మోదక్ ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కదా సో మోదక్కి కావలసిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా దీపావళిలో ఒక స్టోరీ ఉందని విన్నాను ఆ స్టోరీ గురించి చెప్తారా ఓకే అండి మామూలుగా మనం క్షీరసాగర మదనం గురించి కథ విన్నాం దుర్వాస మహర్షి ఒక పూలమాలని దేవేంద్రుడికి ఇస్తే ఐరావాతం మీద కూర్చుని ధన అహంకారంతో దాని కింది కేసి కాలుతో తొక్కితే అంతా కూడా ఆయన మొత్తం సంపద మొత్తం కూడా పాల సముద్రంలో పడిపోతుంది తర్వాత దేవదానవులు చిలికాడని దాని కనెక్షన్ కానీ ఇంకొక కథ కూడా మన దీపావళి సందర్భంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము అలా దానిలో క్షీరసాగరంలో పడిపోయిన తర్వాత సంపద అంతా దేవేంద్రుడు వెళ్ళి మహావిష్ణువుని మొరపెట్టుకున్నాడు ఎలా ఈ సంపద లేకుండా నేను బతకలేను త్రిలోకాదినాథుణ్ణి సంపద లేకుండా ఎలా స్వామి అని అడిగితే ఒక నీకు ఒక సూక్ష్మం చెప్తాను ఆయన మహాలక్ష్మీ దేవిని ఈ ఆస్వీయ అమావాస్య నాడు అర్చించినట్లయితే అద్భుతమైనటువంటి సంపదను ఆవిడ కటాక్షిస్తుంది అని చెప్తే ఆయన ఆ రోజున అంటే మనం అనుకున్న జరుపుకున్నటువంటి ఈ దీపావళి రోజున ఆయన మహాలక్ష్మి దేవిని ఆవాహన చేసుకుని పూజించాడట ఆ పూజకి ఫలితంగానే ఆయన పాల సముద్రంలో పడిపోయినటువంటివన్నీ కూడా ఈ ఐరావతం ఉచ్చేశ్రవం ఆయన పడినటువంటి కల్పవృక్షం కామధేనువు అన్నీ కూడా దాంట్లో నుంచి వెలికి వచ్చాయి ఆయనకి సో ఆ సందర్భంగా దేవేంద్రుడు వెళ్ళి స్వామి ఇలా లక్ష్మీదేవిని అర్చించడంలో వచ్చేటటువంటి లాభం నేను పొందగలిగాను ప్రజలందరూ కూడా పొందాలంటే అదే విధంగా దీపావళి రోజున అందరూ కూడా మహాలక్ష్మీదేవిని శ్రద్ధాభక్తులతో అర్చించినట్లయితే అందరికీ కూడా సకల సంపదలు నెరవేరుతాయి విద్యార్థులు పూజించినట్లయితే విద్యాలక్ష్మి రూపంలో ఆయన్ని ఆవిడ కటాక్షిస్తుంది అలాగే ఐశ్వర్యం కావాల్సిన వాళ్ళంటే ధనలక్ష్మి రూపంలో కటాక్షిస్తుంది మోక్షం కావాలంటే మోక్షలక్ష్మి రూపంలో కటాక్షిస్తుంది ఇక ఎలాంటి కోరికలు మనసులో కోరుకుని ఆ మహాలక్ష్మిని అర్చించినా కూడా వరలక్ష్మి రూపంలో ఆవిడ వరాలన్నీ కూడా కటాక్షిస్తుంది అని చెప్పుకుంటూ ఉంటామండి దీపావళి సందర్భంగా అమ్మ ఇంకోటి పల్లీలు వేశాను చిరంజీ వేశాను అండ్ నెక్స్ట్ గసగసాలు వేస్తాను ఇది మనం ప్రముఖమైంది దీంట్లో అవును అవును ఇది వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ తెల్ల నువ్వులు తెల్ల నువ్వులు ఇవన్నీ డ్రై రోజ్ చేసుకోవాలి అమ్మ చెప్పండి అమ్మ ఇది కథ అంటే ఇది ప్రత్యేకించి దీపావళి రోజు కథ వినాలంటే ఇది వినాయక వ్రత కథ వరలక్ష్మి వ్రత కథ కాదండి కానీ ఇలాంటి ప్రతి పండుగకి సంబంధించినటువంటి కథని కనుక మన ఇళ్లలో ఉండేటటువంటి చిన్నపిల్లలకి వినిపించినట్లయితే అందరికీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూర్చుని కథలు చెప్పుకున్నట్లయితే తర్వాత తర్వాళ్ళ వారికి ఎలాంటి ఎలాంటి మంచి విలువలు అనేటటువంటివి తెలిసి వస్తాయి ఎలా భగవత్ కటాక్షం ఎలా సిద్ధిస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది ఇల్లు ఎంత సంప్రదాయబద్ధంగా సంస్కృతిని మనం తర్వాత తరాల వారికి అందజేసేటటువంటి అవకాశం కూడా మనకి లభిస్తుందండి ఇది డ్రై రోస్ చేశాను ఇప్పుడు మిక్సీ జాలో మిక్సీ పట్టేది మిక్సీ జా తీసుకొస్తాను మా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వీటన్నిటిని మిక్సీ జాలో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఓకే అండి ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో ముందు రోస్ చేసుకున్న పల్లీలు గసగసాలు చిరుంజీ ఇవన్నీ వేసుకోవాలి నువ్వులు కూడా ఇవన్నీ వేసేస్తాను నెక్స్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎందుకంటే ఇందులో స్పెషలీ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ వేస్తున్నాను కదా ఫస్ట్ పిస్తా ఆ తర్వాత వాల్నట్స్ కిస్మిస్ అండ్ ఆప్రికాట్ ఉంది కదమ్మా ఆప్రికాట్ మొత్తం పైన పీల్ చేసేసి పీల్ చేసేసి లోపల సీట్ కూడా తీసేసి ఉంది రెడీగా ఉంచుకున్నాం ఆ తర్వాత బాదాం బాదాం అంతా కూడా ఉంచుకోవాలి సన్నగా తరుక్కొని వేసేసుకోవచ్చు అండ్ జీడిపప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము కూడా వేసుకోవాలి ఇందులో నెక్స్ట్ డేట్స్ సో ఈ డేట్స్ ని కూడా ఖర్జూరం ఉంటుంది కదా చాలా మంది డ్రై ఖర్జూరం అనుకుంటారు కానీ ఈ ఖర్జూరం అయితే కొంచెం స్టిక్కీ స్టిక్కీగా ఉండి ముద్దలా కనిపిస్తుంది అండ్ లాస్ట్గా కొద్దిగా యాలకుల పొడి అసలు సుగంధం తెచ్చేది అదే సో వీటన్నిటినీ కూడా మిక్సీ పట్టేసుకుంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పని అయితే అయిపోయినట్టే దీపావళి స్పెషల్ గోల్డ్ రాప్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ఈరోజు చక్కగా మోదక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా సో మేడం ఇదిగోండి మొత్తం మోదక్కి మనకు స్టిక్కీ స్టిక్కీగా ఉండాలి అంటే పొడి పొడిలా కూడా ఉండొద్దు అందులో వేసిన యాపిల్ కాట్ అలాగే ఖర్జూరం వేసాం కదా సో దానివల్ల చక్కగా స్టిక్కీగా వచ్చేస్తుంది ఒక మోదక్ హోల్డర్ ఉంటుంది కదా సో ఈ మోదక్ హోల్డర్లో లోపల స్టఫ్ చేసేస్తే మనకు ఆ మోదక్ షేప్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇంకో చిన్న డౌట్ ఉందండి బేసికల్గా మనకు దీపావళి అనగానే ఒకప్పటి కాలంలో చక్కగా ఇల్లంతా కూడా 
ఎంత పెద్ద ఇల్లు ఉన్నా కూడా మంచి దీపాలు పెడుతూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు పెద్ద ఇల్లు కదా ఇన్ని దీపాలు ఎందుకు పెట్టడం ఇన్ని ప్రమిదలు కొనాలి ఆయిల్ ఇంత అవుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ పెడుతున్నారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు దీపాలు అసలు ఆ రోజు పెట్టడం వల్ల యూజ్ ఏంటి నూ నూనె దీపాలు పెడితేనే అది దీపావళి కింద లెక్క వస్తుందండి ఇలా కాకుండా డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని కానీ కష్టం ఎక్కువ అని చెప్పి శ్రమ పడుతున్నామనే ఉద్దేశంతో చాలామంది మధ్య కరెంటు దీపాలు పెట్టేస్తున్నారు ఒకసారి అవరసంతా పిట్టగోడ మీద పెట్టేసామంటే ఇంకా మళ్ళీ దానివైపు తిరిగి చూడకలో స్విచ్ ఆన్ చేస్తే అది వెలుగుతూ ఉంటాయి కానీ దీనిలో ఉండేటటువంటి దీపావళిలో ఉండేటటువంటి పరమార్థం మాత్రం అది కాదు నూనె పోసి ప్రత్యేకించే నువ్వుల నూనె కానీ నేతి దీపాలు కానీ వాటితో వెలిగిస్తే అక్కడ ఉండేటటువంటి పొల్యూషన్ మనకు ఉన్నటువంటి కాలుష్యం ఉంది చూడండి ధ్వని కాలుష్యం కానీ శబ్ద కాలుష్యం కానీ ఏదున్నా లో పైన ఆకాశంలో ఉండేటటువంటి మన పైన ఉండేటటువంటి వాతావరణంలో ఉండేటువంటి సమస్త కాలుష్యాలని కూడా ఈ దీపాలతో నూనె దీపాలతో వెలిగించినటువంటి ఆ దీపం పోగొడుతుంది అంతేకాకుండా ఈ దక్షిణాయనం ద్వారా వచ్చేటటువంటి రుగ్మతలు కానీ వాటన్నిటిని కూడా పోగొడుతుంది ఆకాశంలో ఉండేటటువంటి మన పితృదేవతలకి ఈ జ్యోతి మనం ఇచ్చేటటువంటి నూనెతో వెలిగించేటటువంటి ఈ జ్యోతి వాళ్ళకి స్వర్గ మార్గాన్ని చూపిస్తుందిట అండి మోక్ష మార్గాన్ని చూపిస్తుందిట వాళ్ళ కోసమనే మనం ఈ దీపం పెట్టడం అనేటటువంటి నరక చతుర్దశి రోజు ప్రారంభించి దీపావళి రోజు మొత్తం అన్ని దీపాలతో అలంకరించి ఇంటిని అక్కడి నుంచి కార్తీక మాసం ప్రారంభమవుతుంది కార్తీక మాసం పొడుగుతా కూడా మనం ఈ దీపాలు పెడుతూనే ఉంటాము ఈ కార్తీక దీపం అనేటటువంటిదే ప్రత్యేకించి పితృదేవతల కోసం పెట్టబడేటటువంటి దీపాలు వాళ్ళు ఇంతకు పూర్వం చేసినటువంటి ఎటువంటి పాపాలు కానీ దుర్గతులు కానీ అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళవి స్వర్గలోకానికి మోక్షలోకానికి చేరలేకపోయేటటువంటి వాళ్ళ ఆత్మలకి సరైనటువంటి మార్గాన్ని చూపించి వైతరిణి నదిని దాటించి వాళ్ళని ముందుకు నడిపించేటటువంటిగా ఈ జ్యోతిని మనం ప్రజ్వలింపజేస్తాం ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఈ దీపాలు వెలిగించాలి తప్ప మామూలుగా మనం పెట్టుకునేటటువంటి కరెంటు దీపాల వల్ల ఎలాంటి లాభం లేదు కరెంటు కనబడుతుంది దీపం కనబడుతుంది లైటింగ్ కనబడుతుంది అంతే తప్ప మన దీపావళిలో ఉండేటటువంటి పరమార్థం మాత్రం మనం దాన్ని విజయవంతంగా సాధించినట్లు మాత్రం అనిపించదండి ఈ కాలంలో మన వాళ్ళంతా ఎలాంటి తప్పులు చేస్తున్నారు దీపావళి రోజు అవన్నీ కూడా క్లియర్గా చెప్తున్నారు కదా ఆ రోజు నేను కూడా చక్కగా మోదక్ రెడీ చేశాను ఉమా శశి గారు సో చక్కగా మోదక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో మన ఇద్దరిని టేస్ట్ చేసి చెప్తాము బట్ దానికన్నా ముందు డ్రై ఫ్రూట్స్ గసగసాల మోదక్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి డ్రై ఫ్రూట్స్ గసగసాల మోదక్కి కావాల్సిన పదార్థాలు బాదం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వాల్నట్స్ ఒక టీ స్పూన్ పల్లీలు పావు కప్పు పిస్తా రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కాజు ఐదు ఖర్జూరం మూడు నువ్వులు ఒక టీ స్పూన్ చిరోంజీ పావు కప్పు గసగసాలు ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు కొబ్బరి తురుము పావు కప్పు నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కిస్మిస్ పావు కప్పు ఆప్రికాట్ మూడు యాలకల పొడి ఒక టీ స్పూన్ డ్రై ఫ్రూట్స్ గసగసాల మూద తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో పల్లీలు చిరోంజీ గసగసాలు నువ్వులు వేసి బాగా వేయించుకుని మిక్సీ జార్ లో తీసుకుని అందులో పిస్తా వాల్నట్స్ కిస్మిస్ ఆప్రికాట్ బాదాం జీడిపప్పు కొబ్బరి తురుము ఖర్జూరం యాలకుల పొడి వేసి మిక్సీ పట్టుకుని మోదక్ మౌల్స్ కి నెయ్యి అప్లై చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ మిశ్రమాన్ని స్టఫ్ చేసి మోదక్ షేప్ లో సర్వ్ చేసుకుంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ గసగసాల మోదక్ రెడీ